Promover TV, a home of testimonies. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo niwakaribisha na kualika katika kipindi hiki ambacho tunaendelea na mafundisho kuhusu somo hili la kurudi kwa Yesu mara ya pili. Tunao pia wenzetu tunaofanya nao kazi Promova TV kwa ajili ya kukurushieni vipindi hiki. Kwa hiyo hata walioko mbali nasi wanaweza wakafuatilia na kuyaona matangazo haya na kuviona vipindi vinavyoendelea kutoka mahali hapa kituo cha mafundisho ya neno la Mungu maombi na maombezi cha TGN kilichopo Nyasakabi karibu kabisa na shule ya msingi pasiasi basi naomba ni mkaribishe mwalimu kwa ajili ya kipindi ambacho tunaendelea nacho mwalimu karibu Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Tunamshukuru Mungu kwa siku nyingine tena na neema na jinsi ambavyo anatusaidia. Bwana asifiwe. Amen. Tunajifunza kwa sababu neno la Mungu limetupa kujua ya kwamba mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Bwana asifiwe. Amen. Tulianza somo letu la kurudi kwa Yesu mara ya pili. Lakini lilitokana na kutambua majira na nyakati. Ya kwamba kwa majira tulionayo mpango uliopo. Kitafuta kuisoma kalenda ya mbinguni inayoonyesha majira pamoja na matukio yanayotokea katika majira sasa hivi inasoma kwa majira haya tukio au mpango unaoandaliwa ambao umeshawadia ni kurudi kwa Yesu mara ya pili Bwana sifio na wiki iliyopita tuliangalia kwa nini msisitizo wa mbingu kwenye hii siku ni mkubwa na tukaona ya kwamba ni mpango uliolibeba tumaini la kanisa. Kama kanisa lina tumaini pekee kwa sasa ni la kurudi kwa Yesu mara ya pili. Bila kurudi kwa Yesu mara ya pili kanisa halina chochote cha kusimamia. Halina linakokwenda na hivyo halina tumaini. Lakini tunajua Bwana sifiwe. Ya kwamba kupitia kurudi kwa Yesu mara ya pili ndipo wakati ambapo wokovu tulionao utakuwa na faida. Ndipo wakati ambapo wokovu tulionao utakuwa na matunda. Maana saizi unaweza ukawa umeokoka Bwana sifiwe na ulimwengu ukaanza kutafuta matokeo ya wokovu wako kwa sababu ulimwengu una namna yake ya kupima haleluya na pengine kukakosekana chochote kwako na ndio maana tunasema ya kwamba kurudi kwa Yesu mara ya pili ndio wakati ambapo maana ya wokovu wetu hasa itaweza kuonekana na kudhihirika Wakati ambapo watu walioonekana wanaonekana waliookoka wanaonekana kuwa wamepoteza wa, wamepoteza mwelekeo kwingine ni watu waliochanganyikiwa wanaitwa hivyo kwingine ni watu ambao shida zimewajea sana na wakaamua kukimbilia kanisani ndivyo ulimwengu unavotazama bwana sifiwe tunajua maana hasa ya wokovu wetu itadhihirika na kufunuliwa wakati wa Yesu kurudi mara ya pili. Ndipo itajulikana nani alifanya maamuzi sahihi juu ya maisha ambayo Mungu alimpa. Na kwa nini tunayosema yote hayo? Inatokana na lile kusudi aliloliwekeza Mungu 
katika tukio hili la kurudi kwa Yesu mara ya pili. Bwana sifiwe. Utimilifu wa mpango wa Mungu wa kumkomboa mwanadamu utabaki haujatimia kama Yesu ajarudi mara ya pili. Tangu kuanguka kwa mwanadamu kwenye bustani ya Eden, Mungu amekuwa kwenye mpango wa kumrejesha mwanadamu katika nafasi ambayo alikusudia alipomuumba na utimilifu wa mpango huu utatimia tu wakati Yesu atarudi tena mara ya pili na tunapofuatilia juu ya hii uh, hii idea bwana sifio juu ya hili neno la Yesu kurudi mara ya pili tukitazama kwenye Biblia kuna namna ambavyo agano la kale limeelezea kurudi kwa Yesu mara ya pili na namna ambayo imeonekana kwa mara nyingi sana kurudi kwa Yesu mara ya pili kumetamkwa kama siku ya Bwana. Kiwa unasoma Biblia, tangalia kwenye vitabu vya manabii wanazungumza kwa habari ya siku ya Bwana. Lakini ikiwa na maana hiyo hiyo ya kurudi kwa Yesu mara ya pili. Na leo nataka tuangalie Tunaposema kurudi kwa Yesu mara ya pili, Bwana sifiwe. Nini tunakielewa? Nini tunakielewa? Nini tunakielewa? Wakati mmoja nikiwa natafuta sana kujua kwa sababu Biblia imeandika mambo kadhaa ikiashiria kurudi kwa Yesu mara ya pili. Ndani yake kuna hiyo siku ya Bwana Bwana sifiwe. Ndani yake utaona ya kwamba atarudi na atakomea mawinguni na kisha watu wake watanyakuliwa. Lakini ndani yake ukisoma kitabu cha Ezekiel kinasema ya kwamba atarudi na atashuka mpaka kwenye mlima wa mizaituni. Na miguu yake itakanyaga ardhini. Nikiwa namuuliza Roho Mtakatifu nini hasa maana ya kurudi kwa Yesu mara ya pili na akanipa ufafanuzi huu Akaniambia kurudi kwa Yesu mara ya pili ni mkusanyiko wa matukio kadhaa yatakayotokea ndani ya majira ya kurudi kwa Yesu mara ya pili Ni season Bwana sifiwe Kama yalivyo majira ya Christmas Kizungumza kwa habari ya majira ya Christmas ndani yake unazungumzia matukio kadhaa pamoja na lile tukio lenyewe la siku ya tarehe 25 kwa hivyo kurudi kwa Yesu mara ya pili au huu mpango wa Yesu kurudi mara ya pili umebeba matukio kadhaa tukio moja linafungua mlango kwa tukio lingine Bwana Yesu asifiwe na nitakutajia tu haya matukio kisha tutaendelea kujifunza na kuangalia tukio moja baada ya tukio lingine. Miongoni mwa matukio yanayobebwa na kurudi kwa Yesu mara ya pili. Bwana asifiwe. Tukio la kwanza kabisa litakalotokea ni unyakuo. Ni tukio ndani ya majira ya Yesu kurudi mara ya pili manake kurudi kwa Yesu mara ya pili ni mkusanyiko wa events kadhaa zitakazotokea katika majira ya mwisho tukio la kwanza litakalotokea ni unyakuo bwana sifiwe tukio la pili litakalotokea ni siku ya bwana au majira ya Mungu kujilipiza kisasi kwa mwanadamu kabla ya ile hukumu ya mwisho na yote tutatazama moja baada ya lingine. Na tukio la tatu lililoko ndani ya majira ya Yesu kurudi mara ya pili tumelisikia na linazungumzwa ni kusimamishwa kwa ufalme wa Kristo wa ile miaka miangapi? Efu moja. Bwana sifiwe. Haleluya. Tunasoma Biblia na tunayasikia. Ya kwamba Yesu atakuja kusimamia kusimamisha ufalme wa Mungu hapa duniani kwa miaka moja kabla ya siku ya hukumu. 
Kwa hivyo kuna matukio mangapi? Matatu. Ndani ya majira ya Yesu kurudi mala ya pili. Kwa sababu kurudi kwa Yesu mala ya pili ni mkusanyiko wa events kadha. Kama ilivyokuwa kuja kwake mala ya kwanza, ndani yake unaposema alikuja mala ya kwanza ndani yake kuna matukio kadha. Likiwemo kuzaliwa kwa nasifiwa. Hili ni tukio ndani ya ujio wa Yesu mala ya kwanza. Ndani yake kuna kufa kwa nasifiwa. Ndani yake kuna kusurubiwa, kuna kufufuka na kufufuka. Haleluya. Kwa hivyo majira ya Yesu kurudi mala ya pili, ndani yake kuna matukio kadhaa na ukisoma Biblia ukiwa na ufahamu utaweza kuelewa. Kuchanganyikiwa kule mbako mimi kulinipata kulinifanya niingie kwenye maombi na kumuuliza Roho Mtakatifu. Kuna maana gani wakati ambapo utarudi na uko mema wenguni? Bwana sifiwe. Kisha watakatifu wa kulaki. Halafu kuna maana gani pale ambapo utashuka kwenye mlima wa mizeituni? Haleluya. Lakini na kuna neno lingine linazungumza juu ya siku ya Bwana, majira ya Bwana, majira ambapo Mungu atajipatiliza na kuachilia kisasi kwa wanadamu. Na Mungu akaniambia yote haya ni matukio yaliyobebwa na mpango mzima wa Yesu kurudi mara ya pili. Haleluya. Na tunapoangalia sasa nini kilichobebwa na haya majira na huu mpango wa Yesu kurudi mara ya pili kama kanisa. Kisoma kitabu cha Yohana sula ya 14 stali wa kwanza mpaka wa tatu. Tunautazama mpango wa Yesu kurudi mara ya pili katika majira haya likiwa ndilo tumaini tulilonalo kama kanisa. Neno la Mungu kwenye hiyo Yohana 14 stali wa kwanza mpaka wa tatu. Kristo anaanza na kuambia wanafunzi wake. Anawaambia msifadhaike mioyoni mwenu. Haleluya. Mnamwamini Mungu? Niaminini na mimi. Nyumbani mwa baba yangu kuna makao mengi. Kama sivyo nangeliwaambia. Na mstari wa tatu anasema nami ninakwenda kuandalia nini? makao kisha nitarudi niwachukue ili nitakapokuepo mimi na ninyi pia muweze kuwepo anawaambia kwa nini anaanza kuambia msifadhaike mioyoni mwenu msiwe na wasiwasi msiwe na hofu bwana sifiwe anaitafuta amani ya mioyo yao alipowaambia ya kwamba ataondoka na kisha atarudi anawaambia kwa sababu mnamwamini Mungu niaminini na mimi kwa nini anawaambia niaminini na mimi anaitafuta imani yao kwake ya kwamba mnaweza pia kuniamini mimi bwana sifiwe ya kwamba kuondoka kwangu kutakuwa ni kwa faida kwenu na ukiendelea kufuatilia anawaambia nyumbani mwa baba yangu kuna makao mengi kuna makao mengi kwa nini anawaambia nyumbani mwa baba yangu kuna makao mengi haleluya ni kwa sababu alitangulia kuambia ya kwamba katika ulimwengu huu hamna sehemu yenu Alitangulia kuambia ya kwamba urithi wenu haumo katika dunia hii. Kwa sababu alitangulia kuambia ya kwamba duniani ninyi ni wapitaji. Haleluya. Na walipotambua hawana chochote cha kurithi katika dunia. Hawana chochote cha kurithi katika ulimwengu kwa sababu ni wapitaji. Pengine wakaanza kujiuliza je, nini urithi wetu? Haleluya. Kama alikuja na akasema nimewachagua kutoka ulimwenguni. Nikawatenga na dunia na ulimwengu. Ha 
haleluya na kuwaleta kwangu nini watazamie kwamba kanisa linapoambiwa lenyewe sio sehemu ya ulimwengu kanisa linapoambiwa lenyewe sio sehemu ya dunia hii kanisa linapoambiwa kujitenga na mambo ya ulimwengu nini litazamie wa ulimwenguni wana urithi wao katika dunia hii Je, nini kanisa litazamie? Hallelujah. Unapoambiwa ya kwamba kaa katika hali ya ugeni. Unapoambiwa ya kwamba wewe uraia wako ni mbinguni na huko duniani. Nini utazamie? Anawaambia hivi, nyumbani mwa baba yangu kuna makao mengi. Hallelujah. Anajenga bez ya kwamba unapoambiwa achana na mambo ya dunia haina maana ya kwamba unapoteza. Anapokuambia ya kwamba jitenge na dunia haina maana ya kwamba unabaki bila bila. Anajenga base ya kwamba urithi wenu uko kwa baba na kuna makao mengi Bwana sifiwe. Anasema kama isingalikuwa hivyo naangaliwaambia lakini ninachowaambia ni ukweli ya kwamba nyumbani mwa baba yangu kuna makao mengi nami ninakwenda kuandaa sehemu yenu manake anaenda kuandaa urithi kwa sababu duniani hatuna urithi kwa sababu ulimwenguni hatuna urithi kwa sababu tuko duniani kama wapitaji kwa sababu tuko duniani kama wasafiri na hivyo kuna mahala ambapo tunatazamia Bwana sifiwe. Kwa kuyakosa ya duniani yapo ambayo tunatarajia kuyapokea. Na anawaambia sasa ya kwamba naenda kuandalia makao na nyumbani mwa baba yangu kuna makao. Manake kurudi kwa Yesu mara ya pili ni mwanzo wa hatima kwa watu wa Mungu ambayo Kristo mwenyewe alienda kuiandaa. Ni mwanzo wa hatima njema. Ni wakati wa kupokea urithi ambao Mungu ametuandalia. Tuwapo hapa duniani hatutarajii kupata urithi wetu kwa sababu duniani hatuna urithi. Amesema Petro wa kwanza sula ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Nini kilichoko kwenye huu mpango wa Yesu kurudi mara ya pili ni mwanzo wa hatima kwa watu wa Mungu. Petro wa kwanza sula ya kwanza stali wa tatu paka wa nne. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa tatu mpaka wa nne neno linasema ahimidiwe Mungu baba wa bwana wetu Yesu Kristo ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili ili tupate tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu. Bwana sifiwe. Mm. Anaanza na maombi ya kumuhimidi Mungu. Anasema ahimidiwe Mungu. Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ambaye kwa rehema zake nyingi alituzaa mara ya pili. Ili tupate nini? Tumaini lenye uzima kwa kufufuka kwake Yesu Kristo katika wafu mstari wa pili. Anasema tupate na urithi usio haribika. Angalia anavyoendelea kusema. Na tupate na urithi usio haribika, usio na uchafu, usio nyauka, uliotunzwa mbinguni kwa ajili yenu. Haleluya. Kwamba tupate na urithi usio haribika hazungumzi kwa habari ya urithi wa ulimwenguni hapo hazungumzi kwa habari ya magari kwa sababu magari yanaharibika magari yanachakaa hazungumzi kwa habari ya utajiri wa duniani hapa 
maana wapo tumewashuhudia walikuwa matajiri na leo wana maisha tofauti bwana sifiwe anasema tupate na urithi usioharibika urithi usio na uchafu angalia urithi usio nyauka uliotunzwa wapi mbinguni kwa ajili yenu manake kuna urithi tuwapo hapa duniani hatuta upokea haleluya kwa sababu mazingira yanashindwa kwa kuakomodate anasema urithi usioharibika usio nyauka usio na uchafu uliotunzwa manake umetunzwa haleluya mpaka wakati wa majira ya kuupokea na ndio maana tuwapo hapa duniani Kristo alisema jipeni moyo kwa nini alisema jipeni moyo anasema duniani mnayo dhiki haitaisha as long as tuko duniani lakini tunajua ya kwamba wakati majira ya kiwadia ya kurudi kwa Yesu mara ya pili kuna urithi tutakao upokea uliotunzwa mbinguni ambako mambo hayaharibiki kuna utajiri uliotunzwa mbinguni bwana sifiwe urithi usio nyauka urithi usio na uchafu urithi usio haribika na ndio maana jumamosi iliyopita tulisema hivi wokovu wetu unakuwa haujakamilika Yesu asiporudi mara ya pili utakamilika tu wakati Yesu atarudi mara ya pili kwa sababu kupitia kurudi kwake mara ya pili ndipo tutaupokea huu urithi ambao umetunzwa mbinguni ukisubiri majira na nyakati hii ndio sababu ya kuendelea kungangana na wokovu tulio na haleluya pale ambapo naonekana upigi hatua hata Yesu alionekana hapigi hatua Anapoulizwa je wewe ndiwe mfalme anajibu mimi ndiye wanamkejeri na kumdhi haki kwa sababu ufalme wake wakati huo ulikuwa umefichwa na mpaka wanamsurubisha wakiwa wameandika kibao cha huyu ndiye mfalme wa Wayahudi kwa kumkejeri haleluya kwa nini majira ya utimilifu wa wokovu wetu bado hayajafika yatafika wakati Yesu amerudi mara ya pili na kurudi kwa Yesu mara ya pili kutafungua hatima mpya kwa wale ambao wamemtazamia na tunapozungumza kurudi kwa Yesu mara ya pili bwana sifiwe kulingana na hiyo mistari ambayo tumesoma kumbe kurudi kwa Yesu mara ya pili ni kuja kukamilisha kile ambacho alikuja kukifanya alipokuja mara ya kwanza ni kukamilisha bwana sifiwe ni mpango unaomuhusu mtu ambaye amehusika na mpango wa Yesu kuja mara ya kwanza kwamba alikuja kwa ajili ya kumuokoa mwanadamu bwana sifiwe na anaporudi mara ya pili mpango huu wa hatima njema unamuhusu yule ambaye alikubali kazi ya msalaba na ndio maana neno la Mungu linasema kwenye Petro wa pili sula ya tatu Petro wa pili Sula ya tatu na mstari wa mbili lakini pia anasema kwenye Waibrania ya kwamba Yesu anaporudi mara ya pili anakuja kwa ajili ya wale wanaomtazamia haleluya anaporudi mara ya pili anakuja kwa ajili ya wale wanao mtazamie alipokuja mara ya kwanza alikuja kwa ajili ya ulimwengu mzima haleluya mm. lakini anaporudi ili kutimiliza ahadi aliyowaambia watu wake ya kwamba nitakuja kuwachukua 
na kuwapeleka kwenye makao niliyowaandalia ili mlipo na mimi niwepo haleluya anawaambia hivi nitakaporudi mara ya pili narudi kwa wale wanao nitazamia wanao mtazamia ni wanaojua majira bwana asifiwe wanao mtazamia ni wanaoishi maisha ya kujiandaa kwa sababu wanajua anarudi kwa ajili ya alipokuja mara ya kwanza alikuja kwa ajili ya ulimwengu mzima nimesema katika hali ya unyonge hali ya kutokufaa bwana asifiwe akiwa amejifinyanga kwenye mwili wa katoto kachanga akiwa amezungukwa na wafugaji akiwa amezungukwa na ngombe ndio ujio wake wa mara ya kwanza lakini umebeba uhalisia wa kazi aliyokuja kuifanya mara ya kwanza anapokuja mara ya pili neno la Mungu limetupa kujua haleluya anakuja kama mfalme wa falme akiwa ameambatana na majeshi ya mbinguni pamoja na parapanda kuashiria kile anakuja kukifanya anaporudi mara ya pili haleluya kwamba anarudi kwa ajili ya wale walio mtazamia na hawa ndio ambao amewaandalia hatima na majira ya hawa watu kuingizwa kwenye hii hatima yamewadia anaporudi mara ya pili anarudi kama mfalme wa falme ili kufunua na kudhihirisha na kuiweka wazi nafasi yake Yesu anaporudi mara ya pili Haleluya anakuja kuwekwa wazi kufunuliwa Fungua pamoja na mimi kitabu cha Wakorinto Wa kwanza sula ya kwanza stali wa nne mpaka wa saba ujio wa Yesu mara ya pili wa Korinto wa kwanza sula ya kwanza na mstari wa nne mpaka wa saba wa Korinto wa kwanza sula ya kwanza mstari wa nne mpaka wa saba namshukuru Mungu siku zote kwa jili yenu kwa sababu ya neema ya Mungu ndio pewa katika Kristo Yesu kwa kuwa katika kila jambo mlitajirika katika yeye katika maneno yote na maarifa yote kama ushuhuda wa Kristo ulivyothibitika kwenu hata mkupungukiwa na karama yoyote mkikutazamia sana kufunuliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo Bwana sifiu. Anazungumza Paulo. Anasema kwa kuwa katika kila jambo mlitajirika katika yeye. Katika maneno yote na maarifa yote. Kama ushuhuda wa Kristo ulivyothibitika kwenu hata amkupungukiwa na karama yoyote mkikutazamia sana kufunuliwa kwake haleluya mkikutazamia sana kufunuliwa kwake manake nini kurudi kwa Yesu mara ya pili kutambatana na kufunuliwa kwa Kristo kama kutambatana na kufunuliwa kwa Kristo kuna namna ambayo sasa status yake imefichwa kuna namna ambayo utambulisho wake kwa sasa umefichwa. Bwana sifiwe. Haujawekwa wazi. Lakini kuna majira ya Kristo kufunuliwa. Bwana sifiwe. Wakati anazungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu anawaambia wanafunzi wake, anawaambia kwa kitambo amnioni tena lakini baada ya kitambo mtaniona bwana sifiwe 
na anazungumza kwa habari ya Roho Mtakatifu anasema hivi ulimwengu hauwezi kumpokea kwa sababu haumjui bali ninyi mnamjua na anakaa kwenu manake kuna namna ambavyo utambulisho wa Kristo umefichwa na unasubiri majira atakaporudi mara ya pili utambulisho wake utafunuliwa ni wakati ambapo kila goti litapigwa maana mpaka sasa yako magoti mengi yamesimama mbele zake kwa nasifiwa lakini anasema hivi yako majira ya Kristo kufunuliwa majira ambapo hata walio mchoma watamuona na kuomboleza majira ambayo ulimwengu utamuona na kukubali ya kwamba huyu ndiye wakati wa kufunuliwa kwa Yesu mara ya pili kutatimia atakaporudi mara ya pili na ndio maana anarudi na utukufu wote wa baba yake na sauti ya parapanda kutambulisha ulimwengu ya kwamba mfalme wa wafalme ndiye yeye kwa sasa yuko katika hali ya kufichwa bwana sifiwe mm. na ukiendelea kusoma hiyo hiyo luka 17 mstari wa 30 pamoja na wakolosai tatu mstari wa 4 bwana sifiwe kurudi kwa Yesu mara ya pili kunamaanisha kufunuliwa kwa Kristo kama bwana na kama mfalme kienda kwenye mitaa kwenye nchi ya Israeli alafu kaanza kuuliza Yesu ni nani kila mtu atakupa jibu lake kuna mwingine atakwambia alikuwa nabii wa Mungu huyu alifanya kazi yake kisha akafa akaondoka bwana sifiwe na ukienda kwingine watakwambia Yesu naye mzungumza ndio nani bwana sifiwe kwa sababu kuna utambulisho wake bado haujafunuliwa na majira ya utambulisho huu kufunuliwa ni wakati ambapo atarudi tena mara ya pili sio kama tumefika kwenye hiyo mistari wa kolosai 3 mstari wa 4 pamoja na luka 17 wa Kolosai 3 mstari wa 4 neno la Mungu linasema hivi Kristo atakapofunuliwa Bwana sifiwe aliye uhai wetu ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu atakapofunuliwa Bwana sifiwe hii ni sentesi na maanisha wakati uja Manake nini? Kuna utambulisho wake bado haujawekwa wazi. Unasubiri majira ya kurudi kwake mara ya pili. Maana ndio wakati wa Yesu kufunuliwa. Kuwekwa wazi. Ulimwengu utatambua Bwana sifiwe. Na habari njema ni kwamba atakapofunuliwa Yesu na watu wake pia watafunuliwa pamoja naye. Ni majira ya watu wa Mungu kufunuliwa, utambulisho wao kuwekwa wazi, watatambulika wao ni kina nani. Na ndio maana kwa sasa, haleluya. Wakati ambapo utambulisho wetu umefichwa, hatuna shida na yanayotokea yalianza kutokea kwake kwa sababu majira ya kufunuliwa kwa utambulisho wake yalikuwa bado na ndio maana Pilato angekaa kwenye kiti chake kwa ujasiri na ku, na kumhukumu kwa sababu Yesu angefunuliwa ni nani bwana sifiwe Pilato asingekaa kwenye kiti chake atoe hukumu lakini majira haya ya kufunuliwa kwa Yesu yatakayoambatana na kufunuliwa kwa wana wa Mungu ni wakati wa kurudi kwa Yesu mara ya pili. Kurudi kwa Yesu mara ya pili. Bwana sifiwe. Hebu soma fungua pamoja nami kitabu cha Warumi sula ya nane.
kuanzia mstari wa 18 Majira ya kurudi kwa Yesu mara ya pili ni wakati ambapo atafunuliwa yeye nina Atafunuliwa kama bwana wa mabwana na mfalme wa ufalme Bwana sifiwe Aliye juu sana zaidi ya kila ufalme na utawala na usultani lakini anapofunuliwa Kristo na watu wake pia watafunuliwa pamoja nae. Warumi sura ya nane, sura ya tisa kuanzia mstari wa kumi na nane. Bwana Sifiru, leo msemaji wangu. Warumi sura ya nane, kuanzia mstari wa kumi na nane. Neno la Mungu linasema hivi. Paulo anasema, "Kwa maana na ya hesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu." Haleluya. Kwamba na ya hesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu. Manake alikuwa katika hali ya mateso na ndivyo ilivyo kwa wana wa Mungu wa wapo katika ulimwengu huu. Na ndio maana Yesu anasema, "Jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu." Haleluya. Kwa sababu duniani tuna dhiki. Na sababu ya dhiki anasema, "Sisi sio sehemu ya ulimwengu, na hivyo ulimwengu unatuchukia." Paulo anasema na ya hesabu mateso ya wakati huu ya kuwa si kitu. Nikilinganisha na utukufu ule utakao funuliwa. Haleluya. Manake kuna utukufu ambao bado haujafunuliwa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna utukufu bado umefichwa. Lakini ni lini utafunuliwa wakati wa kurudi kwa Yesu mara ya pili. Mm. Haijalishi tutaendaje katika dunia hii. Kuna viwango vya utukufu hatutakaa tuvifikie paka tu Yesu atakaporudi mara ya pili. Amen. Paka Yesu atakaporudi mara ya pili. Ni majira ya kufunuliwa kwa utukufu na huu ndio ukamilifu wa wokovu tulio nao. Kuna wakati mmoja nikasema kwa nini licha ya kwamba tumeokoka bwana sifiwe. Tumejazwa na Roho Mtakatifu. Tunanena kwa lugha bwana sifiwe. Tumembeba Mungu mwenye nguvu na uweza wote. Kwa nini kuna wakati unajikuta unaumwa kitandani? Haleluya. Kwa nini kuna wakati unajikuta unapitia changamoto ABC kwa sababu watu wa rohoni wanajua ya kwamba huwezi ukaupima uokovu wa mtu kwa ma tendo au matokeo yanayotokea kwake. Ni watu wasiojua tu hizi siri. Ya kwamba ukiumwa mtu anasema ni kwa sababu umetenda dhambi. Hajui. Haleluya. Na mpaka kuna sehemu watu hawajisemi. Kwa sababu anajua akitangaza tu kwamba ana changamoto. Ataambiwa kwamba wewe una changamoto kwa sababu umetenda nini? Dhambi. Lakini Biblia inasemaje? Duniani nayo dhiki. Jipeni moyo. Mimi nimeushinda ulimwengu. Na Biblia imesemaje? ya tupasa kuingia ufalme wa Mungu kwa nini? Kwa dhiki nyingi. Kwa dhiki nyingi. Bwana sifiwe. Paulo anasema hivi, sina shida na mateso yanayotokea sasa. Kwa sababu alikuwa anajua, haleluya. Ya kwamba kuna majira ambapo atapokea utimilifu wa wokovu wake. Na ndio maana nimesema hivi watu wa Mungu sisi ambao tumeokoka sana mwisho wa safari zetu una maana sana kuliko safari nzima. Kwa sababu ni ule mwisho ndio utatupa utimilifu wa wokovu. Haleluya. Jinsi unamaliza safari yako ndipo palipobeba utimilifu wa wokovu uliona kwa sababu hata ukiokoka miaka hamsini, 
kuna utimilifu huwezi kupokea ndani ya miaka hamsini utaupokea tu wakati wa mwisho wakati wa mwisho Paulo anasema Si hesabu mateso wakati huu sasa kuwa si kitu manake hayamsumbui hayamtoi kwenye uelekeo alionao haleluya anasema changamoto nilizonazo haziwezi kudetect focus au mwelekeo wangu anasema mateso nilionayo hayanizui kuendelea na mwendo kwa nini mstali wa 19 anasema kwa maana viumbe vyote pia vinatazamia kwa shauku nyingi uumbaji wote anasema viumbe vyote vinatazamia kwa shauku nyingi vinatazamia nini anasema kufunuliwa kwa wana kufunuliwa kwa wana wa Mungu Bwana Yesu asifiwe manake tu hapo duniani kuna identity imefichwa Amen. Hata ujitambulishe kwa namna gani? Kuna utambulisho umefichwa. Hallelujah. Utakuta mtumishi mkubwa wa Mungu na umeshuhudia na wewe unashuhudiwa ya kwamba ni mtumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Anafanya mambo makubwa, lakini ukifuatilia upande mwingine utashangaa mambo ambayo utakutana nayo yanasemwa juu yake. Tuwapo duniani haya mambo yatatokea. Kwa sababu kuna utambulisho bado umefichwa. Ulimwengu haujapewa macho ya kuona huui. Ah. Bwana sifiwe. Umefichwa na Mungu ndiye aliyefanya hivyo. Umembeba Mungu hata ujitangaze mimi nina Mungu sio kila mtu atakubali. Kuna mtu atasema umechanganyikiwa. Kuna mtu atasema umepoteza mwelekeo wa maisha ulipopoteza kazi ukaamua kukimbilia kanisani una lolote we. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine atasema umekosa kazi ya kufanya, kazi ni kwenda kwenye haya makanisa, hivi vikanisa vidogo vidogo ndivyo ulimwengu unasema. Kwa nini kuna utukufu bado umefichwa? Na Paulo anasema hivi si hesabu mateso ya wakati huu kuwa si kitu kwa sababu alikuwa na ufahamu ya kwamba kuna majira yanakuja. Haleluya. Anasema viumbe vyote manake uumbaji wote wa Mungu. Mbinguni kuna kirio cha watakatifu. Wanatamani kukutana na watakatifu wenzao walioko duniani. Uumbaji wote unatazamia kwa shauku kubwa kufunuliwa kwa wana manake bado wamefichwa. Haleluya. Bado utambulisho wao umefichwa. Na wakati wa utambulisho wao kufunuliwa ni wakati Yesu amerudi mara ya pili. Na hii ndio sababu ya tumaini letu kama kanisa Bwana asifiwe. Mambo yanayoendelea sasa hayapaswi kututoa mahali tulipo. Ni kawaida yatokee kwa sababu yalianza kutokea kwa Kristo. Kwa sababu utambulisho wake pia bado umefichwa lakini majira yamekaribia. Majira ambapo Yesu atakapofunuliwa na wana wa Mungu pia watafunuliwa. Amen. Watafunuliwa. Anaendelea kwenye mstari wa ishirini Anasema kwa maana viumbe vyote pia vilitishwa chini ya ubatili si kwa hiari yake ila kwa sababu yake yeye aliyevitisha katika tumaini. Kwa kuwa viumbe vyenyewe navyo vitawekwa huru na kutolewa katika utumwa wa uharibifu hata viingie katika uhuru wa utukufu wa watoto wa Mungu kwa maana twajua viumbe vyote pia vinaugua pamoja haleluya viumbe vyote pia vinaugua pamoja navyo vina utungu pamoja hata sasa ndio hali tulio nayo tuwapo dunia. Lakini neema ya Mungu inatufunulia. 
ya kwamba kuna hatima mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba atakapokuja atafunuliwa. Ndivyo ambavyo baba alichagua kumtambulisha mwanae. Kwa utukufu mwingi Bwana asifiwe. Kwa majeshi yote ya mbinguni kuambatana naye. Kati moja kwenye maombi. Bwana akasema ya kwamba sauti hii inayowabembeleza kila siku. Ya kwamba rejeni kwangu. Ya kwamba tengenezeni njia zenu. Ya kwamba ninawapenda hamtaisikia siku ile. Akasema maana siku ile itakuwa ni sauti ya radi na ngurumo kama maji mengi kwa sababu baba yangu atanipeleka na utukufu wote mbinguni na majeshi yote. Bwana asifiwe. Kwa sababu ni wakati wa kutambulishwa. Ni wakati atambulishwe kama mfalme wa wafalme na anapotambulishwa yeye watu wake pia wanatambulishwa wana wa Mungu wanatambulishwa kwa sababu leo hatujajulikana sisi ni kina nani leo ulimwengu haututambui kama ambavyo hukumtambua yeye lakini kuna wakati kama ambavyo yeye atatambulika Watu wake pia watatambulika pamoja naye wakati huu ni wakati wa Yesu kurudi mara ya pili. Bwana asifiwe. Hii ndio sababu ya kulihimiza kanisa ya kwamba tunalo tumaini. Na kama tunalo tumaini mambo yanapokuwa magumu hatulegei. Bali tunatiwa nguvu. Bwana sifiwe. Ya kwamba yapo majila hautajitambulisha bali baba atakutambulisha. Amen. Upo wakati uchaguzi uliofanya utaonekana kuwa wa maana na wengi watatamani wangechukua uamuzi kama uliochukua. Na wakati huu watu wa Mungu ni wa Yesu kurudi mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana leo nimesema kurudi kwa Yesu mara ya pili kumebeba hatima ya kanisa. Hatima ya kanisa. Bwana asifiwe. Niko kutaifungua ile hatima ule urithi uliotunzwa mbinguni. Haleluya. Bwana asifiwe. Ndio maana mtumishi mmoja wa Mungu akasema unaweza ukawa maskini sana. Lakini ukawa rafiki. Kama ilivyokuwa kwa Lazaro na yule tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba kuna urithi ambao Lazaro alikutana nao. Urithi usioharibika. Urithi wenye heshima. Utajiri usionyauka. Haleluya. Na majira ya kupokea huu urithi ni wakati wa kurudi kwa Yesu mara ya pili. Neema ya Mungu inatupa kujua yaliyopita. Bwana sifiwe. Tunajua juu ya kazi ambayo Yesu alikuja kuifanya msalabani, tunajua sana. Neema yake pia inatupa kujua ya nini kinaendelea kabla ya Yesu kurudi mara ya pili. Anasema na kwenda kuandalia makao. Nikikamilisha kazi ya kuandalia makao nitakuja kuwachukua. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia neema ya Mungu inatupa kujua juu ya yale yajayo. Ambayo yamekaribia sana yatakayoanza tu wakati Yesu amerudi mara ya pili. Bwana asifiwe. Na taarifa ambayo imepungua sana katika kanisa ni juu ya habari ya hatima tunayoingoja. Tumeambiwa habari za msalaba na kazi ya msalaba. Haleluya. Lakini juu ya kule tunakokwenda habari zake zimekuwa si nyingi na zimekuwa 
hazina nguvu na hii inawafanya watu kuvunjika moyo bwana sifiwe kukata tamaa bwana sifiwe kuona ya kwamba walipoteza walipoamua kumpokea Kristo imewafanya wengi kugeukia mambo yasiyofa haleluya Hadithi ni taarifa ya hatima tunayoingoja imeingia kwenye mioyo ya watu. Watu wangeenda mbinguni bila kuhesabu galamu. Bila kuhesabu galamu. Bila kuhesabu galamu. Lakini hii neema imetupa kujua ya kwamba nini kimeandaliwa mbele yetu? Tunaposikia Yesu amekaribia kurudi sisi sio wale watu wa kukaa na kusikitika ya kwamba kwa nini anarudi sasa Bwana sifiwe Anayekaa na kusikitika kwa nini anarudi sasa aidha hajajiandaa au hajui ni nini kimebebwa na ujio wa Yesu kurudi mara ya pili Neno la Mungu linasema mkitazamia siku ile na kuhimiza Kuhimiza manake nini? Umejua mambo yaliyoko ndani ya ile siku. Umejua hatima ambayo iko tayari kufunuliwa katika majira ya Yesu kurudi mara ya pili. Na kwa sababu umeiona haujali maisha ulionayo. Na kwa sababu umeiona haujali changamoto ulizonazo kama Paulo alivyosema ya kwamba si hesabu mateso ya wakati huu kuwa kitu nikilinganisha na utukufu ule utakao funuliwa ni kwa sababu alipewa kuona na neno la Mungu linatupa kuona juu ya hatima inayotungoja Bwana sifiwe na tunapoiona tunatiwa nguvu Bwana sifiwe. Hatuchoki, hatulegei, hatukati tamaa. Kwa sababu tunajua kadri Mungu anavopambana kuhakikisha watu wanaiona hatima wanayoiendea adui naye anahakikisha kupofusha macho ya watu. Na kutufanya tuone maisha ya hapa duniani ni bora sana kuliko hatima tunayoiendea amefanikiwa kutufanya tuone ya kwamba hapa duniani ni pazuri kuliko huko tunakokwenda. Paka kuna mtu mmoja akasema hivi na uhakika gani kwamba mbinguni ni kuzuri. Bwana Yesu asifiwe. Tukao tukimshuhudia habari za Kristo. Akasema hivi na uhakika gani? Maana alikuwa anajaribu kuyatazama maisha aliyo nayo. Hallelujah. Halafu anajaribu kuingia kwenye akili zetu hivi pengine akawa analinganisha na aina ya maisha ya watu wa Mungu Bwana sifiwe lakini Mungu anataka macho yetu yafunguke hatuendi mbinguni kwa kuogopa jana haleluya tunaenda mbinguni kwa sababu tumetambua urithi na hatima ambayo Mungu ametuandalia acha watakaoenda mbinguni kwa kuogopa jehanamu waende lakini usiwe wewe katika jina la Yesu. Na ndio maana Mungu anataka kukufunulia nini ameandaa kwa ajili yako. Miaka mitatu ya Yesu kufundisha alikuwa akifundisha juu ya mpango alionao Mungu kwa watu wake. Akiufunua upendo wa Baba ya kwamba aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae tena mwanae wa pekee ili kila mwaminie asipotee bezi ya kwenda kwetu mbinguni sio kwa sababu kuna jehanamu ah ni kwa sababu tumejua Mungu alichotuandalia tumeona upendo wa Mungu na ndani yetu imejengwa kiu na shauku ya kutamani kuyapokea ambayo Mungu ameandaa kwa ajili ya kanisa hmm. kuna mtu mmoja akasema huwezi kuendelea mbingu ambayo hujaiona. Mm. Bwana sifiwe. Amen. Kwa sababu mbingu inaanza na sisi tu hapo duniani. Yes. Na unapoingia mbinguni ile siku ya mwisho ni kwa sababu ulianza kuingia mbinguni ukiwa wapi? Mm. Duniani. Na ndio furaha 
ya Mungu na ndio maana Mungu halazimishi mtu. Atakwambia nilikufa kwa ajili yako kwa sababu nakupenda. Bwana sifi. Mm. Na mpaka sasa niko mkono wa kuume wa Mungu nikiomba usiku na mchana kwa ajili yako. Ukinipa nafasi, ukinipokea, nitakuwa bwana wa maisha yako na nimekuandalia hatimu. Halafu atakuacha uchaguo. Bwana sifi. Mm. Kwa sababu urithi wa Mungu umejengwa kwenye upendo. Utambue upendo wake. Utambue anavyokuthamini Bwana asifiwe. Mm. Kisha uende kwake kwa kufurahi. Kama Paulo Bwana asifiwe. Mm. Anasema si hesabu mateso ya wakati huu kuwa ni kitu. Kuna mahali pengine anasema si hesabu na hesabu kuwa hasara mambo yote niliyoyapoteza ili nipate kumjua Kristo. Bwana asifiwe. Mm. Na na hesabu yote niliyoyapoteza kuwa kama mavi. Ili nipate kumjua, anasema apate kumjua, sio apate kuingia mbinguni. Ah, kabla hujaenda lazima umjue. Hapa ndipo tutafurahia wokovu, hapa ndipo tutapita kwenye tanuru ya moto tukiwa tunamwadhimisha Mungu. Hapa ndipo tutatupwa kwenye garika na baada tutasema wewe ni Jehova. Kwa sababu nini tunayendea mbingu ambayo tumeyoa? Amen. Urithi ambao Mungu ameuandaa kwa ajili yetu tumeuona. Na tunaihimiza ile siku. Usiku na mchana. Bwana asifiwe. Mm. Na haya mambo tunayojifunza watu wa Mungu, hebu tuyaweke kwenye matendo. Anza kuandaa familia yako. Anza kuandaa familia yako. Ya kwamba ni wakati wa mwisho. Haleluya. Mm. Watoto wako anza kuandaa. Waingize kwenye program za maandalizi. Ya kwamba ni wakati wa mwisho Bwana asifiwe. Mm. Wekeni ratiba za maombi. Bwana Yesu asifiwe. Tukiliandaa jeshi la Bwana, wakianza kufundishwa wakiwa wadogo, kuna namna wataanza kuiona mbingu na kuna wakati hautatumia nguvu nyingi kuambia acha haya yasiofa. Kwa sababu tayari watakuwa wamejengewa hatima ndani yao na macho yao yataweza kuiona. Na safari ya wokovu wao itakuwa ni kesi. Haleluya. Mungu akutuitia wokovu wa uzuri. Amesema furahini katika Bwana. Tena nasema Bwana sifiwe. Wakati wa mateso tunafurahi. Kwa nini? Kwa sababu ya hatima ambayo tumejua habari Kwa sababu ya urithi ambao Mungu ametuandalia. Unapokosa urithi wa duniani sio sababu ya wewe kuanza kukunjamana sura Bwana asifiwe. Uko urithi ambao Mungu ametuandalia usio haribika, usio na mwisho. Haleluya. Bwana asifiwe. Natamani jioni ya leo tupate kuona hii hatima iliyoandaliwa kwa ajili yetu. Na Yesu anaporudi mara ya pili ndio utakuwa mwanzo wa kuingizwa kwenye mwanzo. Kwamba yanayotokea sasa si kitu. Haleluya. Maana kuna wakati utaenda kwa Mungu utamwambia niondolee hiki, halafu atakwambia mwanangu uko duniani. Maana Yesu asifiwe. Ya kwamba tu wapo duniani kuna wakati tutaudhia. Kuna wakati tutaumia tutadhalauliwa tutachekwa tutakataliwa lakini mioyoni mwetu tunajua ya kwamba tunaiendea hatima na majira haya tumeikaribia sana natamani jioni ya leo Mungu atupe neema Bwana sifiwe na kuelekea mwisho Mungu atupe neema ya kuona urithi aliyoandaa kwa ajili yetu ya kwamba ipo mbingu ambayo Kristo ameiandaa kwa zaidi ya miaka elfu mbili sasa. Kuna makao ambayo Yesu amekuwa akiandaa kwa zaidi ya miaka elfu mbili sasa. Na ni wakati wa kuja kukuchukua kurudi nyumbani. Ni wakati wa kuja kuchukua
tuchukua kurudi nyumba kuna wakati tuliwahi kumuuliza bwana tulisikia fulani kaondoka fulani kaondoka tukasema bwana mbona watu wanaondoka akasema ni majira ya wengi kurudi nyumbani wengi wataondoka kwa sababu ndio majira bwana sifiwe haijalishi ile kanuni ya uishi miaka 120 haifanyi kazi sasa utimilifu wa miaka ni kipimo cha Mungu Bwana sifiwe wakati wanadamu atahesabu miaka 120 Mungu ana kipimo chake cha utimilifu na maisha marefu Haliwahi kusema furaha kwako ni ipi baba yangu alikuwa naumwa aishi miaka 100 na apotee au aishi miaka kisha arithi uzima wa milele na amesema kwa ajili ya viki ile atazifupisha zile siku kwa sababu ni majira ya watu kurudi wapi kurudi nyumba natamani hii kiu iachiliwe ndani yako unaposikia Yesu amekaribia kurudi au changanyikiwe unazidi kuihimiza kwa sababu kurudi kwa Yesu kumebeba hatima kwa sababu kurudi kwa Yesu kumebeba urithi. Kwa sababu kurudi kwa Yesu ni kuingia kwenye furaha ile na kurudi kwa Yesu ndio utimilifu wa ukuvu wako. Bwana asifiwe. Na nizungumze na watu ambao wanatufuatilia na kusikia mafundisho haya ni wakati wa kujiweka sawa. Ni wakati wa kuandaa njia zetu. Hali zetu za maisha hazitamzuia Bwana kurudi. Bwana asifiwe. Majira yake ya kurudi yakifika atarudi. Na atakayeondoka ni aliyejiweka tayari. Atakayeondoka ni yule atatambua thamani na umuhimu wa hatima ambayo Bwana amekuwa akiandaa kwa zaidi ya miaka elfu mbili Anawaambia wanafunzi wake ya kwamba sitashiriki tena wakati anashiriki nao ile karamu ya mwisho. Anasema sitashiriki tena matunda ya mizabibu hata nitakaposhiriki katika ufalme wangu. Anazungumza kwa habari ya majira ya kwamba zaidi ya miaka elfu mbili sio wakati wa kufurahia kwake ni wakati wa kuandaa makao na akisubiri kuona matokeo ya kazi yake. Bwana sifiwe. Alisema majira ambayo nitafurahi ni wakati nitakuwa na kanisa langu wakati wa harusi ya mwana kwa Mungu. Ninajua sisi ni miongoni mwa. Hata nani usimame tu kwa miguu yako. Tunapokwenda kuomba, sijui ni nini unakiona. Tunapozungumza kwa habari ya kurudi kwa Yesu mara ya pili. Je, na wewe unaingiwa na hofu? Bwana asifiwe. Kama ambapo ulimwengu mzima utaingiwa na hofu? Jena kwako ni namna hiyo hiyo. Jena kwa kanisa ni habari za kutufanya tuchanganyikiwe. Hapana, kwa kanisa ni habari zilizobeba tumaini letu. Na tunapojua hatuna shida na mambo yanayoendelea sasa. Maana tunajua ni kitambo Bwana asifiwe. Atakapofunuliwa yeye na sisi pia tutafunuliwa pamoja naye katika utukufu ulioandaliwa kwa ajili yetu. Natamani useme na Mungu jambo jioni leo. Bwana asifiwe. Na uamue na ufanye maamuzi Bwana asifiwe. Ya kwamba habari za kurudi kwa Yesu mara ya pili zimebeba hatima yake. Na kwa sababu hiyo kama Paulo ya kwamba hatuyahesabu mateso ya wakati huu kuwa ni kitu tukilinganisha na utukufu ule utakao funuliwa wakati Yesu anarudi na hapo tumsho mwanakadiri Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Basi tunakwenda tukufanya maombi haya kama ambavyo mtumishi wa Mungu amesema kama ambavyo tumelisikia neno la Mungu. 
Bwana Yesu asifiwe. Tutakwenda kuiomba neema ya kuiona mbingu ambayo Mungu ametuandalia. Na ni kweli kama hujaiona mbingu ambayo imeandaliwa kwa ajili yako, unaweza ukafanya uzembe uzembe. Kama Mungu hajakufunulia uzuri wa mahali unakwenda, unaweza ukafanya vyovyote vile. Unaweza ukaona naweza nikaacha, naweza nikapoteza muda. Lakini natamani likawe ni ombi letu jioni ya leo. Ya kwamba Mungu hebu aiweke wazi mbingu aliyotuandalia ndani ya mioyo yetu. Tuone uzuri aliyoiwanda. Maana kama anamesema ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu ya kwamba nyumbani kwa baba yake ya kwamba yapo makao mazuri aliyoyaandaa kwa ajili yetu makao haya ni mengi maana yake ni kwa kila mmoja atakayejiweka tayari hebu natamani Mungu atupe macho ya kuona uzuri ambao ametuandalia hata tukaweke bidii katika safari ya wokovu tulio na Tuseme baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Ninakuja kwako jioni ya leo. Ninakuja kwako jioni ya leo. Ninaomba macho ya moyo wangu. Ninaomba macho ya moyo wangu. Sawa na neno lako katika Waefeso 1:18. Sawa na neno lako katika Waefeso 1:18. Ya kwamba macho ya mioyo yetu yatiwe nuru. Ya kwamba macho ya mioyo yetu yatiwe nuru. Tupate kuliona tumaini la mwokovu wetu. Tupate kuliona tumaini la mwokovu. Nami jioni ya leo nami jioni ya leo ninaomba neema ninaomba neema ya kuona uzuri wa makao uliyoandaa ya kuiona mbingu uliyoniandalia kuiona mbingu hata nikaweke bidii katika kuiandaa hebu mwambie kwa maneno yako machache iombe tuliyo neema mwambie bwana ninaomba neema hii ikawe pamoja nami nikaone uzuri wa mbingu uliyoiandaa Mungu wa majeshi yaweke wazi mambo haya ndani ya mioyo yetu maana mambo ambayo macho ya damu na nyama hayawezi kuona lakini macho ya mioyo yetu yanaweza kuona na tutakapoona e Bwana tutaweka bidii tutaweka nguvu tutawekeza kwako hata kuweza kuendelea na safari ya wokovu ambayo Bwana umeiandaa hebu endelea kumwambia Bwana kwa maneno yako Omba tumwambie Bwana nisaidie. Maana hakika haiko faida yoyote ya kupata kila kitu na kuikosa mbingu. Na hakuna mbingu utakayoingia kabla hujaingia ukiwa hapa duniani. Tunawaingia ufalme wa Mungu tukiwa hapa duniani. Mwambie Bwana ninaiomba neema ya kuingia ufalme wako ili makao uliyoyaandaa niweze nami kuyaliti. Mahali ambapo umesema nami nisiweze kukosa. Endelea tu kumwambia Bwana kwa moyo wako, endelea kumwambia kwa kinywa chako. Endelea tu kumwambia Bwana nisaidie. Mwambie Mungu niwezeshe. Mungu nitie nguvu. Mwambie Bwana nifunulie maana wengi wanaotia bidii ni wale ambao Mungu amewaonyesha wale ambao Bwana ameiweka mbingu wazi katika mioyo yao mwambie Bwana niwezeshe macho yangu ya ndani yaone mahali uliponiandalia macho yangu yaone yeyone njia yangu ni wapi ninaelekea ni wapi ninakwenda hii itakusaidia hata mahali njia yako si sawa uweze kuitengeneza mwambie tu Bwana nisaidie Nione njia yangu, nione mbingu yangu, nione mahali uliponiandalia. Maana hakika mimi si wa kupotea. Umeniokoa si kwa hasara, bali ni kwa faida e Bwana. Ninaomba neema, ninaomba Bwana unisaidie. Niweze kuiona mbingu uliyoniandalia. Niweze kuyaona makao uliyoyandaa kwa ajili yangu ili bidii yangu iendelee kuongezeka katika jina la Yesu. Kati katika jina la Yesu kiu yangu izidi kuongezeka katika jina la Yesu endelea kumwambia Bwana maneno haya sema baba katika jina la Yesu baba katika jina la Yesu sema kwa sauti baba katika jina la Yesu nina uomba ujasiri wa kuihimiza siku hii maana kwangu haitii hofu ninajua ni utimilifu wa wokovu wangu Ninajua kurudi kwa
kwako mara ya pili ninajua kurudi kwako mara ya pili ni mwanzo wa maisha mapya ni mwanzo wa hatima mpya ni udhihirisho na kufunuliwa kwangu kama utakavyofunuliwa wewe ndivyo tutakavyofunuliwa sisi tulio watoto wako tulio walithi wako tulio wana wako tulio sehemu ya mwili wako katika jina la Yesu nina uomba ujasiri wa kuhimiza siku hii ninaziomba nguvu za kuihubiri siku hii za kuihimiza siku hii hebu uomba ujasiri na nguvu maana wengi hata tuwazi hatuombi na hofu iko ndani yetu kama tunajua uzuri wake tutawahimiza wengine tutaihimiza na mioyo yetu na nafsi zetu mwambie bwana ninaomba ujasiri wa kuyakabili mambo haya na kuyahubiri mambo haya katika jina la Yesu hii siku umesema tuihimize nami ninaomba nguvu na ujasiri wa kuendelea kuihimiza siku hii maana ni siku kwa ajili ya wokovu wetu ni siku kwa ajili ya wokovu wetu sema baba katika jina la Yesu ninaomba unisaidie kupokea utayari kwa ajili ya siku hii kanisa lako litakaponyakuliwa nami nikapate kuisikia pala panda itakapolia na ninajua ni kwa ajili ya wateule ninajua ni kwa ajili ya watakatifu ninaomba utayari ninaomba neema niwe miongoni mwa wale wanawali watano wenye busara wale ambao wana harusi aliwakuta wakiwa tayari nami ninaomba utayari pala panda itakapolia ili kute nipo tayari kristo utakaporudi mara ya pili nami niweze kuwa tayari niwe miongoni mwa wale watakao kulipa miongoni mwa wale watakao nyakuliwa miongoni mwa wale watakao furahia na wewe hebu omba neema omba neema ya kutoachwa maana ukiachwa ni hasara wokovu wako utakuwa ni bure utapoteza nafasi uliyokuepo nayo omba neema bwana nipe utayari mwambie bwana nisaidie maana ni neema wala si kwa nguvu wala si kwa ujanja wala kwa maarifa yetu ni neema tunayoipokea kwa Mungu hiyo ombe tu neema ya utayari omba neema ya kuwa tayari neema ya kuisikia bara panda omba tu neema mwambie bwana nisaidie mwambie bwana niwezeshe nipe kuandaa maisha yangu nipe neema ya kuandaa maisha yangu tumeambiwa kwa ajili ya kuwashirikisha watoto omba neema kwa ajili ya kuwafundisha watoto wako omba neema kwa ajili ya kuwafundisha watu wa nyumbani mwako omba neema mwambie bwana nipe ujasiri wa kuendelea kuwafundisha nipe neema ya kusema nao neema ya kuliandaa kanisa lako neema ya kuwashirikisha wengine ili wakati huu tukute tuko tayari neema ya kuulithi uzima na utayari wa kuingia mbinguni katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Hebu mwambie baba ninakushukuru kwa ajili ya jioni ya leo. Asante kwa sababu siku ya leo haijapita bure. Nimelisikia neno lako. Nami nimelipokea. Ninaomba neema ya kuliishi neno lako. Niishi katika utayari. Niishi katika maandalizi ili siku ile isinikute kwa ghafla. Nami nikapotea. Nisaidie e Bwana. Niweze kuulithi uzima ule uliouandaa katika jina la Yesu na watu wa Mungu tuseme amina amen naweza ukamshangilia Mungu mahali nipo haleluya basi tunamtukuza Mungu kwa ajili ya kipindi hiki tunamshukuru Mungu kwa ajili ya somo la leo tunamwadhimisha Mungu aliyetusaidia na mambo haya Mungu atusaidie yakae ndani ya mioyo yetu Bwana Yesu asifiwe Bwana asifiwe. Wala tusiwe miongoni mwao wafanyao mzaha wa kwamba Kristo alisema atarudi na haji. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwamba tuko katika majira halisi ya yeye kurudi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie na atuwezeshe. Na siku ile tukutane tukiwa tunafurahi. Tukirukaluka na kupongezana na kuambizana hongera mtumishi wa Mungu. Hongera mwana wa Mungu kwa sababu umevuka na umefika salama katika jina la Yesu. 
kipekee tunawashukuru Promova TV kwa kuwa pamoja nasi na kuwaleteeni vipindi hivi na mafundisho haya Jackson msafiri pamoja na fundi mitambo wetu wa leo Mungu awabariki sana Santeni kwa kuwa pamoja nasi tuonane tena Jumamosi katika kipindi kama hiki Amen